सर्वेभ्य स्वागत व्याहरा आत्मीय स्ने नम संस्कृत तरगत नूतन वाद पाठ आरंभम आठ के ना कोीर्षिके सफल समागम अंत सफल सार्थक वाद समागम कूड़े एब अर्थद यह शीर्षिक कालिदासन रचित अभिज्ञान शाकुतल नाटक ऐलन अंकद चिख भाग चिख तुणुकु अमेरिकेवेली दुष्यंत शकुत पुनर्मेलन आगुंतु पुत्रन जोतली कारण मेलन आगुंतुद दृश्य सफल समागम एब पाठी बरत नम प्राचीन काल वेद प्रारंभमी रामायण महाभारतदि साकु कथे हरिक अंत प्रसिद्ध कथयन आधार वाकु आ कथ याद वो अंशवनक कवि कव्य नाटक रचने आ रचने बेद वस्तु एनवु वेदोपनिषत् महाकव्यादि दरकदे रामायण महाभारतदि दरक महाभारत शकुंतलोपाख्यान उपाख्यान बहुत शकुंतल दुष्यंत इवर कथयन आयुक कवि ब्रह्म कवि चक्रवर्ति विश्वगु कालिदास बहुत सुंदर वा अभिज्ञान शाकुतल नाटक हेणद्दाने मूल कथे अलू कूड़ा अद्क साकु पिवर्तन तुक नाटक नायकनिगली नायकी अथवा याद पात्र उन्नति अवनति उंटुमे पात्र सार्थक कीर्ति कालिदासन सल कालिदासन कथे नम्बे बहुत प्रसिद्ध कथे नम्बे गुंतु आदि कालिदासन जीवन चरत्र बेचुमात सदर्भदे आतन कृति बे ना हूँमाड़े आंशिकु कास तृति अंदर अव बरद कृति महाकव्य खंडकव्य आन नाटक नमें दरकु अत्यंत प्रसिद्ध इू कृति कालिदासन प्रसिद्ध रघुवंशम एब महाकव्य सूर्यवंशद चरत्र विवरी महाकव्य बरदाने आगे कुमार संभव एब इन सुंदर वाद शिव पार्वतीयर वृत्त आन अद्रा कुमारदि जनन अदर सफलत महाकव्य महाकव्य बरद्दाने अद रीतिया मेघदूतम एब खंडकव्य बहुत सुंदर वाद मनोहर वाद खंडकव्य मार्ग कव्यद सृष्टि को बरद्दाने अदर जो ऋतु संहारम एब इन खंडकव्य बरद्दाने इु कव्य पथित इन रूपक नाटक प्रधानवा नाटक बरद्दाने मोदन मालविकाग्निमित्रम अंत करते एरने नाटक बरदू विक्रमोर्वशीयम को नाटक बरदू अभिज्ञान शाकुतल अंत यह नाटक अध्ययन व्वांस अदर रचना काल रचन हाँ विवरी आ दृष्टली मोदन नाटक एरने नाटक मूरने नाटक अंत कालिदास ये प्रधानवा एरू सीमेतर वो क्रिस्तपूर्व वतमान विक्रमदित्यन आस्थान कालिदास आस्थान कविया अली अंत हंस वाद मंडे इन विक्रमदित्य बिदन 
ಗುಪ್ತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಅಹಮಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಕವನ್ನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದುವವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಳಿದಾಸ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಾಣಭಟ್ಟನೇ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹರ್ಷಚರಿತೆ ಎಂಬಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಳಿದಾಸನೂ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಬರದಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ ಅಂತ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುತಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೆ ಶಾಕುಂತಲಂ ಅಂದರೆ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಂತಹ ನಾಟಕವಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಕುಂತಲಂ ಅಂತ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ ಅಂತ ಅದರ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಈವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಫಲ ಸಮಾಗಮ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಶಾಕುಂತಲದ ಕಥಾವಸ್ತು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕವಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲೆಯರ ಭೇಟಿ ಗಾಂಧರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಶಕುಂತಲೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಹೋದವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಶಾರಂಗರವ ಶಾರದ್ವತ ಎಂಬಂತಹ ಮುನಿಕುಮಾರಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎನ್ನುವವಳ ಜೊತೆಗೆ ದುಷ್ಯಂತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆಗೆ ದುರ್ವಾಸರ ಶಾಪ ಒಂದು ತಾಗಿರೋದರಿಂದ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಶಕುಂತಲೆಯ ನೆನಪೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದು ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಆರನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೀವರ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬೆಸ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾನೆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಸಿಗ್ತದೆ ರಾಜಚಿಹ್ನೆ ಇರುವ ಉಂಗುರ ಅದನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಶಕುಂತಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ರಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಶಕುಂತಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಆರನೇ ಅಂಕದ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಕ
ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಋಷಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ದುಷ್ಯಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸಿಂಹದ ಮರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕಥೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದಿಷ್ಟು ಪೀಠಿಕಾರೂಪವಾಗಿ ಸಫಲಃ ಸಮಾಗಮಃ ಎಂಬ ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವ